Happy viewing po at welcome sa aming channel. Ngayon, gagawa tayo ng jelly dessert na pwedeng-pwedeng pang negosyo ngayong taginit. Sa maliit na puhunan, malaki ang kita. Wow! At kung gusto niyo naman malaman ng mga tips at complete coasting na ituturo ko sa inyo, panoorin mo po ito hanggang huli. Pero bago natin simulan ng pagluluto, isubscribe mo na ang aming channel. I-hit mo na rin ang bell button para notified ka sa aming susunod na negosyo recipe. Tara, simulan na natin! Ito ang mga pangunahing sangkap. 3 liters water, 3 cup sugar, 1 and a half cup evaporated milk, and jelly powder, strawberry, mango, at buko pandan. Ihalo lang natin ng jelly powder, strawberry flavor, at 1 cup sugar at haluing mabuti actually guys napaka easy lang ng dessert na ito pero gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ito ibibusiness at additional income na rin sa atin ilagay na natin ng isang litrong tubig at haluin lang ito hanggang sa matunaw ng tuluyan ng powder Lutuin lang natin ito sa medium heat at continuously stir hanggang sa kumulo at maluto ito. Hatiin natin sa dalawang lalagyan ng ating jelly mixture. Dahil yung isa ay lalagyan natin ng evaporated milk. Ilagay ang 1 half cup evaporated milk sa ating jelly mixture at haluin natin itong mabuti. Lutuin ulit natin sa medium heat at pakuluan at iset aside. 3 oz cup ang size ng cup na gamit ko at gumamit lang tayo ng egg tray para mayroon tayong hulmahan ng ating jelly. At ilagay na natin ng jelly mixture. Kayo bahala kung anong klaseng disenyo ang gusto nyong gawin. At sa akin ang gagawin ko ay yung slanting. 15 cup ang magagawa natin sa isang pack ng jelly powder. At after natin malagyan lahat ng jelly, palamigin na muna natin ito. At ilagay na natin ng jelly mixture na may evaporated milk. After natin malagyan lahat ng cup ay palamigin na natin ito. At kapag matagas na ito, pwede na natin itong lagyan ng takip. Mm, yummy. At i-chill na natin ito. Mas maganda kapag malamig na malamig. At ngayon ay gagawa tayo ng mango jelly. Parehas lang po ang procedure nila, kaso ibang flavor. At ngayon maglalagay tayo ng isang pack ng mango jelly powder. At 1 cup sugar. At taluin natin itong mabuti.
Ilagay na natin ng isang litrong tubig at haluin ulit ito ng mabuti hanggang so humalo at matunaw ang ating powder. Lutuin lang natin ito sa medium heat at continuously stir until it boils. At atiin natin ng ating jelly mixture sa dalawang lalagyan dahil yung isa ay lalagyan natin ng evaporated milk. Ilagay ang 1 half cup evaporated milk sa ating jelly mixture at haluing mabuti. Lutuin ulit natin ito in medium heat and iset aside. At pwede rin kayong gumamit ng kahit anong size ng cup, depende sa kagustuhan nyo. At gagamit tayo ng egg tray para hulma ang ating jelly. Lagyan natin ng jelly mixture lahat ng cup at palamigin natin ito. Ganito ang magiging texture niya kapag malamig na siya. Ilagay na natin ng jelly mixture na may evaporated milk. at palamigin na natin ito. Kapag lumamig na, ay lagyan na natin ng takip at i-chill na natin ito. Mm, yummy. Pwede rin kayo magdagdag ng mangga kung gusto nyo pang lalong sumarap ang inyong jelly. Pero magtataas rin kayo ng presyo ng inyong gititinda. Limitan kasi mas maganda yung ibenta yung abot kaya ng mga bata. At ngayon ay gagawa tayo ng buko pandan jelly at ulit po pareho lang ang procedure nila. Haluin ng jelly powder, buko pandan flavor at 1 cup sugar. Haluin ng mabuti. Ilagay ang isang litrong tubig at haluin mabuti hanggang matunaw ang powder. Tuwi natin ito in medium heat at patuloy lang sa paghalo hanggang sa kumulo na ang jelly. Hatiin natin sa dalawang lalagyan dahil yung isa ay lalagyan natin ng evaporated milk. At ihalo na natin ng 1 half cup evaporated milk at haluin itong mabuti. Lutuin ulit ito in medium heat hanggang ito ay kumulo. Gagamit ulit tayo ng 3 oz cup at egg tray. Ilagay na natin ang ating cup ng nakatagilid sa egg tray.
Tagyan ng jelly mixture ang lahat ng cup. Kapag nalagyan na natin lahat, palamigin na natin ito. Ganito ang magiging texture ng ating jelly. At lagyan na natin ulit ng jelly mixture na may evaporated milk. After malagyan lahat ay palamigin ulit natin ito. Kapag tuluyan ng matigas ang ating jelly, lagyan na natin ito ng takip at iset aside na natin ito. Ilagay na natin ito sa fridge para pwede nang iserve at ibenta. At ito na ang ating finished product. 45 pieces ang ating nagawa sa tatlong flavor. At ito ang mga prices ng ating mga ingredients. 3 cup sugar, 30 pesos. 1.5 cup evaporated milk, 23 pesos. 3 jelly powder, 69 pesos. 3 oz cups, 50 pesos. And other needs, 20 pesos. At ang total na nagastos natin ay 162 pesos. Cost per cups, 3.2 pesos. Suggested price, 5 to 7 pesos. Nakagawa tayo ng 45 cups, 15 cups each flavor. So, 15 times 5 equals 225. And 45 times 7 equals 315. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aming channel at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Maraming salamat. Ito ang KJ Channel, the Gosha Recipe for you.